തുറന്നുവെന്നും അറിയാത്ത ജിതൻ അങ്ങനെ തോന്നണമെങ്കിൽ ആദ്യമായി കണ്ട അനാഥ പെൺകുട്ടി സ്വന്തം മകളാണെന്ന് തോന്നണമെങ്കിൽ രക്തം രക്തത്തെ തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ അച്ഛനാ മകളെ അത്രയ്ക്ക് ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് വേണ്ട കരുതാൻ അയാളുടെ ജീവിതത്തിനിടയ്ക്ക് എന്തോ അത്യാഹിതം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാനിപ്പോഴും ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു സാർ അമ്മയിൽ നിന്നും അയാൾ അകന്നു പോകാൻ വ്യക്തമായ കാരണമുണ്ടെന്ന് എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു കാരണം ഒന്നേ ഉള്ളൂ സ്നേഹിച്ച പിന്നിൽ മടുപ്പ് തോന്നിയപ്പോൾ അവൾ അമ്മയാണെന്ന് സത്യം അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ അവന്റെ പാട്ടിന് പോയി ലോകം ചുറ്റി രസിക്കാൻ പ്രശസ്തിയോടെ പണം സമ്പാദിക്കാൻ ഡൽഹിക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മോനെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം അച്ഛൻ ഉണ്ടായല്ലോ എത്ര ദിവസം ടൂറാ മാക്സിമം ഒരാഴ്ച തണുപ്പ അധികം പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവില്ല മോൻ എത്ര ദിവസം ഉണ്ടാവും അത് നാലഞ്ച് ദിവസമെങ്കിലും മോൻ കരുണയ്ക്കൊപ്പം നിൽക്ക് മോൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇയാൾ ആകെ വശം കെട്ടിരിക്കുക പിന്നെ പുറത്തു പറയുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അതെ പത്തു മണിക്കാ ഫ്ലൈറ്റ് ഓ ശരി മോനെ ഓക്കെ സാർ ഹാപ്പി ജേണി യാത്രയാവുമ്പോ സാധാരണ ഇത് പതിവില്ലാത്താണല്ലോ പിന്നെ ഇന്ന് മാത്രം എന്താ പുതിയൊരു സങ്കടം എനിക്കെന്തോ ആകെ ഒരു ഭയം പോലെ ആ ഭയം പകർന്നു വന്ന് എന്നെ യാത്രയാക്കല്ലേ ഞാൻ ഉടനെ മടങ്ങിയെത്തില്ലേ ഒരു ഗൾഫുകാരൻ നാറി പറ്റിച്ച പണിയാ ഈ പാട്ട എന്നെടുത്തോ അന്ന് തുടങ്ങിയ പണിയാ ഇപ്പൊ എന്നെ ഡൗൺ ബ്ലോറ് കീ ബ്ലോറായിരുന്നു ചേട്ടാ വീട്ടു ജോലിക്ക് ഒരാളെ വേണമായിരുന്നു പലരോട് അന്വേഷിച്ചപ്പോ ഇവിടെ വന്ന് തിരക്കാൻ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ആൾക്കാരെ ഞാൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആ പണി നിർത്തി വീട്ടു ജോലിക്കൊന്നും ആരെയും കിട്ടായില്ലെന്നേ പ്ലീസ് ഒന്ന് സഹായിക്കണം സാലറി എത്ര വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം എത്ര കൊടുക്കും ഒരു ആറായിരം അത് ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു പോയല്ലോ ഒരു പത്ത് രൂപ കൊടുക്കാവോ പത്തും ഒരു മൂന്ന് പൂജ്യം കൂടെ ചേർത്ത് ഓ അത്രയ്ക്കൊക്കെ മുകളിലേക്ക് പോയാ താങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഒരു രണ്ടായിരം രൂപയും കൂടി കൂട്ടാം രണ്ടായിരം രൂപയോ ആ തുകയ്ക്ക് നല്ല ആരെങ്കിലും കിട്ടാതിരിക്കില്ല ഒരാളുണ്ട് 
പിന്നെ ശമ്പളം എത്ര എന്തായാലും പോ ജോലി ഭാരം കുറെ കൂടുതലായിരിക്കുമല്ലോ ഏയ് രണ്ടംഗങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന കുടുംബം കൂടിപ്പോയ പത്ത് മണി മുതൽ മൂന്ന് മണി വരെ ജോലി അടുക്കള പണി വീട് വൃത്തിയാക്കലും തുണി തിരുമ്മലും തീർന്നു സ്വന്തം വീട് പോലെ കരുതി സമാധാനത്തോടെ ചെയ്താ മതി എന്നാ ഫോൺ നമ്പർ കേട്ടാ ഞാൻ വൈകുന്നേരം തന്നെ വിളിച്ചു വിവരം പറയാം ഇതാ നിരാശയാക്കരുത് കഴിവത് നേരത്തെ തന്നെ വിളിക്കണം അനുകൂല മറുപടിയും തരണം ശരി വരട്ടെ ആള് വെളുത്തിട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരു പ്രേതത്തിന്റെ ലക്ഷണം കുഴപ്പാവോ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇന്നത്തെ കാലമല്ലയോ അതെ ചേട്ടാ ഇതിപ്പോ ശരിയാവും തോന്നുന്നില്ല ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ നീ ഇന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ ഇവിടെ കിടന്ന് ശരിയാക്ക് പായം നല്ലവണ്ണം ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു വിടാം ഒടുക്കത്തെ ഒരു പാട്ട വണ്ടി എന്ന് മേടിക്കാൻ തോന്നിയോ എനിക്ക് എണ്ണായിരം രൂപ അവര് തമാശ പറഞ്ഞ ആയിരിക്കും ചായാ പെണ്ണും പിള്ള ആളൊരു പൂച്ചക്കണ്ണിയാ എന്നാലും കോടീശ്വരിയാന്ന് കണ്ടാളറിയാ അപ്പൊ പറഞ്ഞത് നേരം പോക്കാകാൻ സാധ്യതയില്ല രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ജോലി ചെയ്താ വല്ല പത്തോ മൂവായിരോ മുക്കി മൂളിയൊക്കെ തരുന്നേ ഓരോരോ പുതുപണക്കാര് അതുകൊണ്ടെന്താ അത് അതേപോലെ അങ്ങ് ചെലവായി പോവുകയും ചെയ്യും ഇത് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ജോലിക്ക് കയറിയ കിറി കീർത്തിയ മൂന്ന് മണിക്ക് നിനക്ക് അവിടെ നിറങ്ങാം അത്രയും സമയം ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് എണ്ണായിരം രൂപ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ജോലി കടുപ്പമുള്ള ആയിരിക്കുമല്ലോ ചായ അവരുടെ കെട്ടിയോനും കുട്ടികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ചവിട ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ടാവും അതിനൊക്കെ വെച്ചും വിളമ്പിയും അടിച്ചും തുടച്ചും ഒക്കെ കഴിയുമ്പോ നടു ഒടിയെന്ന് അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പണം തന്ന് സുഖിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നെ അവിടെ രണ്ടേ രണ്ടംഗങ്ങളെയുള്ളെന്ന അവര് പറഞ്ഞേ പോരാത്തേന് വാഷിംഗ് മെഷീനും മിസ്കിയും ബ്രിഡ്ജും ഒക്കെ ഉണ്ട് ചമ്മന്തി അരയ്ക്കാൻ അമ്മിക്കല്ല് പോലും വേണ്ടാന്ന് അർത്ഥം പിന്നെ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ നിനക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അലക്ക് അല്ലേ തുണിയിട്ട് വരയ്ക്കേണ്ടത് വരും അതിപ്പോ രണ്ടുപേരുടെ കൂടെ തുണി അല്ലയോ അത് അലക്ക് കുളിപ്പിക്കാൻ വലിയ പാടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ പോകാ അല്ലേ ഞാനൊക്കെ സമ്മതാണ് പോണം ഞാൻ നിർബന്ധിക്കത്തൊന്നുമില്ല കുറെ നാളായിട്ട് ജോലിക്കൊന്നും പോകാത്തോണ്ട് കുനിയാനും നൂരാനും ഒന്നും പഴയതുപോലെ വയ്യ അതേ ജഗന്നാഥ സാറിന്റെ കാശ് മേടിച്ചോണ്ട് കുത്തിയിരുന്ന് തിന്നുന്നോണ്ടാ പ്രായ അമ്പത് കഴിഞ്ഞു ഇനി മേലനങ്ങി പണി ചെയ്തില്ലെങ്കിലേ ഇനി മേലോട്ട് എടുക്കാൻ അധികം സമയമൊന്നും ഇല്ല ഈ പറയുന്ന ആളങ്ങ് ഏതാണ്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ എടി ഞാൻ മദ്യപിക്കുന്നുണ്ട് വലിയോടി കൊഴുപ്പിളകാൻ അത് മതി നിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെയാണോ ഒന്നൊന്നര കിലോ അരിയുടെ ചോറും തിന്നും പോത്തിനെ പോലെ മുക്രായിട്ടുള്ള കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യും അടുത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമോ മാന്ന് കിടന്ന് വിളിയല്ലേ
നല്ല ദാഹം തോന്നി വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് അർദ്ധരാത്രി കഴിഞ്ഞ നേരത്ത് മകനും അനാഥ പെണ്ണും തമ്മിലുള്ള അവഹിത ബന്ധം മരുമകളെ കണ്ടെത്തി അതിന്റെ കളി തീർക്കാൻ ഞാൻ ഇവക്ക് ഭ്രാന്താണമ്മേ ദാഹം തോന്നിയപ്പോ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വന്നതാ ഞാൻ അല്ലാതെ ശാല്യെ തട്ടി വിളിക്കാൻ ഭാര്യ വെട്ടിച്ച് വന്നതൊന്നുമല്ല മകന്റെ കള്ളത്തരത്തിന് കൂടി നിൽക്കുന്ന പുന്നാര അമ്മ അത് വിശ്വസിക്കുമായിരിക്കും എന്നാ ഭർത്താവിന് ജീവനായി കരുതുന്ന ഭാര്യയ്ക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാ കാണേണ്ട കാഴ്ച നേരിൽ കണ്ടു കാണിച്ചു തന്നു ദൈവം ഇനി നിനക്കെന്നും നിനക്കൊന്നും ശിവരാത്രി ആയിരിക്കും ഇടി നിന്നെ കിടത്തി ഉറക്കത്തില്ല ഞാൻ മനസ്സമാധാനത്തോടെ ഇതിനകത്ത് നിന്നെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന കൊല്ല് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ ഇതിനകത്തിട്ട് ശ്വാസം മുട്ടിക്കാതെ നീ ഇവിടെ കൊന്ന് കളി തീർക്ക് ചെയ്യും ഞാനത് ചെയ്യും അതിനെന്റെ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ തല താഴ്ത്തി നിൽക്കുന്നു എന്ന് കരുതി അതാണത്തോ ഇല്ലാത്തോണ്ടാണെന്ന് കരുതരുത് നീ നിന്നെ ആടി തന്ന അടക്കി നിർത്താൻ എനിക്ക് കഴിവില്ലാന്ന് കരുതരുത് ആ എനിക്കറിയാം ഇനിയും അതൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്തു പോണം എന്നിട്ട് ഇവൾക്കൊപ്പം സുഖിച്ച് ജീവിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അത് ഏതായാലും നടക്കില്ല ഞാനല്ല പുറത്തു പോകേണ്ടവൾ ഇവിടെ അത് ഞാൻ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യും മോനെ ഇനി അവളോട് യുദ്ധത്തിന് നിൽക്കണ്ട അവള് വഴക്കിന് വന്നാലും അവൾക്കൊപ്പം ശബ്ദം ഉയർത്തണ്ട എന്നാലും അവളും അമലേച്ച പോലെ ആയിപ്പോയല്ലോ അമ്മേ അവളും ഞങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലല്ലോ ണ്ടി വന്നതിൽ വേദനയുണ്ട് നിറം മാറുന്ന ചില മനുഷ്യരുണ്ട് അവരുടെ സ്വഭാവ നീ ഇപ്പൊ കാട്ടിയത് അവരെ അനുകരിച്ചതാ നീ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വാക്ക് തോന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം നിനക്ക് ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു ആ പാവം പെണ്ണിനോട് ഇത്രയും ക്രൂരത കാട്ടില്ലായിരുന്നു അർദ്ധരാത്രി കഴിഞ്ഞ നേരത്ത് ഭർത്താവ് അരികിലുണ്ടെന്ന് കരുതി കൈകൾ കൊണ്ട് പരുതുമ്പോ 
അയാള് കിടപ്പറയിൽ നിന്നും അനാഥ പെണ്ണിന്റെ മുറിതേടി പോകുന്നു കൊള്ളാം സംസ്കാരമുള്ള ഭർത്താവ് തന്നെയാ അരുൺ മേനോൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ഫ്ലാസ്കിൽ വെള്ളം തരുന്നപ്പോ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും വേണ്ട ബെഡ്റൂമിൽ നിന്നും അടുക്കളക്കാരികളെ തേടി പോകുന്ന എല്ലാ ആണുകളും രക്ഷപ്പെടാൻ കണ്ടെത്തുന്ന മാർഗം അത് ഏതു നേരവും ഭർത്താവിന്റെ ഏതാവശ്യവും നടത്തി കൊടുക്കാൻ മനസ്സുള്ള ഒരു പെണ്ണ് അടുത്തു കിടക്കുമ്പോ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാതെ പാദം പതുങ്ങി അരുണിന് മുറുക്കി പുറത്തിറങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് തട്ടി വിളിച്ചാ മതി അരുണിന്റെ ആവശ്യം എന്തോ അത് ഞാൻ സാധിച്ചു തന്നേനെ അതിന് മെനക്കെടാതെ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന ഭാര്യയെ കബളിപ്പിച്ച് പോയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ഉണർന്നത് കൊണ്ട് കള്ളത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോ ഞാൻ ഉണരാത്ത എത്രയോ രാത്രികളില് നിങ്ങളും അവളും ചേർന്ന് എന്നെ കോമാളിയാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും എന്തെല്ലാം വൃത്തികേടുകള് കാട്ടി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് എല്ലാത്തിനും കുട പിടിച്ച് കൂട്ടി നിൽക്കാൻ ഒരമ്മ രണ്ടുപേരവിടെ പറഞ്ഞത് ഒരാള് അവരുടെ ഭർത്താവായിരിക്കും അവരുടെ ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാഴ്ചയ്ക്ക് ആള് മോശമാകാൻ തരം ഇല്ല നോക്കിയും കണ്ടും ഒക്കെ നിന്നോണം പ്രായമായിട്ടും പ്രായത്തിന്റെ പ്രായം തോന്നിക്കാത്ത സ്ത്രീയാ നീ എന്നെ സൂക്ഷിക്കാൻ എനിക്കറിയാം ആ അവരുറപ്പ് എനിക്ക് കിട്ടിയാ മതി അവസാനം ഞാനിവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ആകാതിരുന്നാ മതി അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം മനസ്സിലുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലേ ഈ ജന്മത്ത് അത് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഏതായാലും കൊറേ നാൾ കൂടി നീ ജോലിക്ക് പോവല്ലയോ ചെല്ലുന്ന അന്ന് തന്നെ എന്തെങ്കിലും അലമ്പുണ്ടാക്കി പോരരുത് വിലപിടിപ്പുള്ള എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ നിന്റെ കൈ തരിക്കും എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എടിയടി അങ്ങനെ തരിപ്പ് തോന്നിയാലും ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞേ ആ തരിപ്പ് നീ തീർക്കാവൂ ആളും തരോ നോക്കാതെ എന്തെങ്കിലും അടിച്ചു മാറ്റിയാലേ ആകത്താകും ജയിലിനകത്ത് അന്ന് സ്വർണം പോയത് അത്തിമുറ്റത്തെ ആയതുകൊണ്ട് കാക്കിപ്പെട്ട ആളെ അന്വേഷിച്ചു വന്നില്ല എന്നാലേ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതി ആവേശം കാണിച്ച അടിയും കൊള്ളും അതോടെ ജീവിതവും തീരും മറക്കല്ലേ മറിയേ ദേ എന്റെ വില കളയല്ലേ മഴ നല്ല ഐശ്വര്യ എന്നാ പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കാം കെട്ടിയോൻ അടുത്തേക്കെങ്ങാനും വന്ന ഓടി ഓടി മാറിക്കോണം കേട്ടോ അല്ലാതെ അയാളുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടുകൊണ്ട് രസിച്ച് നിൽക്കരുത് അതിൻ്റെ കുഴപ്പം നിനക്ക് തന്നെ വരും കേട്ടോ ആ വാ പറഞ്ഞൊന്നും മറക്കരുത് 